आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें पर आपसे रिक्वेस्ट है हैश टैग स्प्रेड अवेयरनेस इस वीडियो को हर उस इंसान तक जिसके छोटे बच्चे हैं जिसके बच्चों की सेफ्टी की आपको चिंता है उन तक पहुंचा दीजिए ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आए दिन न्यूज़पेपर में इतने भयंकर कांड कांड क्या मतलब मैं तो ऐसा समझ में नहीं आता कि शायद इससे बड़ा कोई और क्राइम हो सकता है क्या नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी हैवानियत की खबरें पढ़ना कितना आम बात हो गई है ना और इसके लिए दोष किसे देते समाज को उन लोगों को जिन्होंने ये किया नहीं इसके दोषी है हम हम यानी कि टीचर प्लस हर टीचर आज न कल पेरेंट्स जरूर बनेगा गलती आपकी है कि कहीं ना कहीं सही समय रहते हुए सही चीज की समझ आप अपने बच्चों को देने में चुप कर बैठे हैं उन बच्चों को भी जिन्होंने ये किया अगर उन्हें सही समय पे सही चीज का ज्ञान होता तो शायद वो ये कदम ना उठाते और जो इस चीज का पीड़ित है शायद उसे अपनी सुरक्षा की पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी शायद उसे यही नहीं पता था क्या चीज उसके लिए सही है क्या चीज उसके लिए गलत है क्योंकि ज्यादातर ये चीजें छोटे बच्चों के साथ होती है और हमें लगता है कि उन्हें अभी इस चीजों के बारे में बताने की क्या जरूरत पड़ी है भाई नहीं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है शुरू से ही अगर आप बच्चे को इस चीज की जानकारी दे देंगे तो आपके और आपके बच्चे की सुरक्षा में ना आप बहुत बड़ा योगदान जो है करने वाले हैं तो अगर आप बेड टच और गुड टच का सेशन अपने स्टूडेंट्स के साथ लेना चाह रहे हैं तो वो सेशन जो है आप कंबाइंड सेशन लीजिए यानी गर्ल और बॉय दोनों जो है स्टूडेंट आपके वो साथ में बैठे होने चाहिए इसमें आप एक साथ उन्हें इस चीज की अवेयरनेस और नॉलेज दें स्टार्टिंग कैसे करें स्टार्टिंग हमेशा आप एक पोएम से करें कि अच्छा बच्चों चलो आज हम एक पोएम स्टार्ट करते हैं ऐसे एक राइम जो है सब मिल गाएंगे अब वो राइम आप फ्रेम कर सकते हैं जैसे नॉर्मली मैं भी आपके सामने लाइक कोई गुस्से से अगर छुए कोई बुरी नजर से छुए पास तुम्हारे आए गलत जगह पे वो हाथ लगाए तो जोर से सब बच्चे बोलेंगे नो 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 एक बार आपने बोल दी फिर दो तीन बार चीजें ऐड करते चले जैसे आपने बच्चों को वहां पे ऑडिटोरियम में बिठाया और आप उन्हें लेक्चर देना स्टार्ट कर दे यानी आ गए फिर एक और ज्ञान थोपने वाली बात करने के लिए मास्टर छोटे बच्चे भी मतलब उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है आप उन्हें जबरदस्ती का लेक्चर दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल उन्हें नहीं समझ में आ रहा बड़े बच्चों को भी अगर ये बात आप समझाना चाह रहे हैं तो वो भी इसे एक लेक्चर समझेंगे और आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे बट अगर आपका स्टार्ट ऐसा होगा जो इंटरेस्टिंग होगा जो वहां पर बच्चे बैठे उन सबका ध्यान अपने अपनी और जो है वो आकर्षित कर लिया तो आपको अपनी बात उन्हें समझाना काफी हद तक आसान हो जाएगा उसके बाद इस तरीके का जो डायग्राम है आप देख रहे हैं इस तरीके की कोई पिक्चर चार्ट पे पीपीटी पर आ, अगर आप स्मार्ट क्लास में पढ़ाते हैं तो वहां पर बच्चे को दिखाइए और उसे एक बच्चा बुला लीजिए गर्ल चाइल्ड भी बॉय चाइल्ड भी आगे खड़ा कर लीजिए अब ऐसा नहीं है कि आप उनके बॉडी पार्ट्स को टच कर करके जो है वो चीजें बच्चों को बताने वाले नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं आप सिंपली उन दो बच्चों से क्वेश्चन करिए ये बताओ कि तुम सब लोग नहाना मतलब नहाते हो सब यस मैम अच्छा जब नहा कर आते हो तो मम्मा सबसे पहले क्या कहती है क्या नहा कर ऐसे बाथरूम से भागे भागे चले आते हो नहीं ना अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करते हो मम्मा बोलती है ना कि देखो वो खड़े हैं तुम्हारी शेम शेम हो जाएगी मम्मा ने बोला है ना आपको कभी शेम शेम यस मैम हर बच्चे को बचपन में बोला जाता है क्योंकि वो कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते भाग जाते हैं ऐसे कि पहन लो वरना शेम शेम हो जाएगी तो बच्चों से बोलना कि कौन से बॉडी पार्ट्स को आप छुपाते हो जो आपकी शेम शेप ना हो सोचो अपने दिमाग में अब बच्चे ऑफिस से सोचेंगे कि हाँ कौन कौन से बॉडी पार्ट को हम छुपाते हैं तो वो इमेज है आप वो इमेज में जो रेड स्पॉट्स है इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इन बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं बेटा हम लोग कवर कर रहे थे कि हमारी शेम शेप ना हो यानी कि हमें ये वाले बॉडी पार्ट ना किसी को दिखाने चाहिए किसी को भी अब किसी को नहीं अब कपड़े चेंज करने तो तुम लोगों को खुद से आते नहीं है कौन चेंज करता है स्कूल में जो आया दीदी है वो चेंज करती है घर में मम्मा चेंज करती है शायद आपकी मेड चेंज करती हो है ना तो वो तो चेंज कर सकती हैं वो तो देख सकती हैं क्योंकि वो तो मम्मा है पापा है दादी है बट इसके अलावा ना किसी के सामने अपनी शेम शेम नहीं करनी चाहिए ना किसी को दिखानी चाहिए अब मुझे जरा बताओ कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनपे आप लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हो तो जो बच्चे हैं पहले उन दो बच्चों से पूछे फिर से कहें कि बाकियों से पूछो कि तुम किससे भरोसे यानी देखिए क्लास में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी आप बच्चों का जनरेट करें प्लस जो इंट्रेक्शन है बच्चों का शायद आपसे बताने में झिझके अपने दोस्तों से बताने में बहुत आसानी से चीजें बच्चे बता देते हैं तो इस तरीके का माहौल क्लास में जो है वो क्रिएट होगा ऑडिटोरियम में क्रिएट होगा तो बच्चे जो है वो जरूर बताएंगे कि वो किन किन लोगों पर भरोसा करते हैं तो आपको क्या करना है एक मैजिकल रिंग बना देनी है बच्चों के सामने आप कोई रिंग ले भी सकते हैं 
या फिर बोर्ड पर ड्रॉ कर सकते हैं कि अच्छा देखो ये बच्चों ये है मैजिकल रिंग इस मैजिकल रिंग में जो जो लोग आते हैं वो करते हैं आपकी रक्षा है ना वो होते हैं आपके सेवियर्स तो इन लोगों पर तो आप भरोसा कर सकते हो अब ये लोग तो तुम सोच रहे हो ना कि मामू चाचू दादू ये लोग भी बहुत प्यार करते हैं आपको पर नहीं इस मैजिकल रिंग में ना अपनी मम्मा से पूछ के और लोग डालना या निकालना ठीक है आप होम असाइनमेंट दें बच्चों को डायरी में नोट लिख के कि आप बच्चों को बताएं कि इस मैजिकल रिंग के अंदर उनकी फोटोज पेस्ट कर दीजिए जिन लोगों पर आपका बच्चा बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है बच्चा जो है वो किसी को ज्यादा अटेंशन देता हो पर न्यूज़पेपर में ये चीज़ें बहुत पढ़ने में आई हैं कि क्राइम ज़्यादातर जो करीबी लोग होते हैं वही करते हैं तो पेरेंट्स को आ, मतलब और इन बीच पता होता है कि कौन सेफ है बच्चे के लिए कौन अनसेफ है किसे भरोसा किया जा सकता है घर में तो उन चीज़ों के जो फोटोज़ हैं उस मैजिकल रिंग के अंदर पेस्ट करवाइए आप होम असाइनमेंट बच्चों को दे सकते हैं तो ये चीज़ आपने कर ली अब उसके बाद आप बच्चों को ये चीज़ याद करें कि ये जो मैजिकल रिंग वाले लोग हैं इन पे आप भरोसा करें इसके अलावा जो ना आप किसी पर भी भरोसा ना करें मैं जोर से कानों में लगा लेना उंगली जितनी तेज चिल्ला सकते हो ना बेटा उतनी तेज चिल्लाना है कानों में उंगली क्यों लगानी है बच्चों क्योंकि वो हो सकता है तुम्हें डराए वो बोले मम्मा पापा को नहीं बताना देखो बच्चो एक चीज समझ लो कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप मम्मा पापा को नहीं बता सकते अगर आपको लग रहा है आपके दिमाग में ये काम कर दिया मम्मा को बताओ ना बताओ पिटाई होगी पापा को बताओ ना बताओ पिटाई होगी डांट पड़ेगी सोचते हो ना यानी कि हर वो काम जो मम्मा पापा से छुपाने की सोचते हो ना वो गलत होता है इस चीज को समझ लो हर वो काम जो आप मैम से छुपाने की सोचते हो ना वो गलत होता है तो ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं होना चाहिए जो आप सोचो कि मैम से बताऊं ना बताऊं मम्मा पापा से बताऊं ना बताऊं तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है वो व्यक्ति बोल रहा है कि मम्मा पापा को मत बताना दादी बाबा को मत बताना यानी ये बहुत बुरा इंसान है और उसे फिर से क्या करना है कानों में उंगली डाल के जोर से चिल्लाते ही रहना है नॉन स्टॉप कि आपको उसकी बातें सुनाई ही ना दे आपने अपने कानों में उंगली डाली और जोर जोर से चिल्लाना है और जितनी कोशिश करनी है उस इंसान से जल्दी से जल्दी ना दूर हट जाना है और वहां से भाग जाना है आपको और अगर आप वहां से भाग गए तो आपको पहुंचना है उस व्यक्ति के पास जिसके पास आप सेफ हो और उसने बोला नहीं बताना तो तुरंत जाके बता देना है कि उन अंकल ने उन आंटी ने मेरे साथ ऐसा किया है वो गंदे हैं मुझे उनसे बातें करनी आप लोग उन्हें पनिश करो और बच्चों हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी मैम आपके मम्मा पापा सिर्फ और सिर्फ आपकी बात का भरोसा करेंगे और किसी के देखो बच्चों के दिमाग में ना ये चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये चीज़ मतलब स्टूडेंट्स की तो मैंने इतने अपने एक्सपीरियंस में सीखा ही सीखा है प्लस अपने बच्चे से भी ना मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उसने जैसे ही कोई चीज़ जो है तोड़ देता है कोई टॉय तोड़ देता है कोई नुकसान कर देता है बोलता है मम्मा डाटो की तो नहीं एक बात बताओ और मैं उसे हमेशा प्रॉमिस करती हूँ कि आपसे कोई भी गलती हो जाए अगर आप मम्मा को सच्ची सच्ची बताते हो तो मम्मा आपको कभी भी नहीं डांटेगी किसी भी गलती पे आपको नहीं डांट पड़ेगी अगर आप मम्मा को सच्ची सच्ची बता देते हो और मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि अगर उसने मुझे कुछ बताया है कि मुझसे ये टूट गया मुझसे ये गलती हो गई तो मैं उसे कभी ना डांट उस वक्त तो मैं कोई रिएक्शन ही नहीं देती कोई बात नहीं हो जाने तो कहकर छोड़ देती हूँ अगर मुझे उस चीज़ पे समझाना भी होता है ना कि वो वाकई में गलती थी उसने जानबूझ के ऐसा किया है तो उस चीज़ पर मैं दो या तीन घंटे बाद बैठाकर उसे समझाती हूँ उसे ये ना लगे कि उस चीज़ के ऊपर मम्मा ने मुझे तभी डांटा डांटती तब भी नहीं हूँ पर उस चीज़ पर काउंसलिंग करनी बच्चे की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो बच्चे के दिमाग में आप ये बिल्कुल भर दीजिए कि किसी भी कीमत पर आप जो है बच्चे को नहीं डांटेंगे पेरेंट जो है वो बच्चे को नहीं डांटेंगे और जितनी काउंसलिंग बच्चे के गुड टच बैड टच के बारे में करने की जरूरत है ना उतनी ही काउंसलिंग टीचर्स को पेरेंट्स की भी पेरेंट्स आप कहेंगे पेरेंट्स को तो पता है ना क्या होता है गुड टच पेरेंट्स को पता है बट पेरेंट्स को ये नहीं पता कि बच्चों को कैसे समझाना है तो पेरेंट्स को भी आप ये चीज़ समझाएं पेरेंट्स को भी मैजिकल रिंग के बारे में बताएं पेरेंट्स को भी अस, मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा था उस एडिटोरियल में मुझे इतनी गजब की बात लगी ना कि एक ट्रिकी वर्ड जो है आप डिफाइन कर लें अपने और अपने बच्चों के बीच में जब भी आपको लगे कि आपको अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए भेजना है किसी को या आपका बच्चा दूर है आपको वहाँ से बुलाना है यानी किसी के घर जाना है ऐसा भाई मम्मा ने बोला है कि आपको वहाँ बुलाया बेटा चलो मेरे साथ आपकी मम्मा आपका वहाँ पर वेट कर रही है बेटा चलो मेरे साथ तो एक ट्रिकी वर्ड जो है आप अपनी और बच्चे के माइंड में सेट करके रखें कि वो वर्ड अगर वो व्यक्ति बता रहा है 
तो आप उस वर्ड के आ, मतलब हिसाब से उस इंसान पे भरोसा करेंगे अदरवाइज नहीं अगर उसने वो वर्ड नहीं बताया अगर उसने वो कोड वर्ड नहीं बताया तो इट मीन वो इंसान झूठ बोल रहा है आप उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाले ये चीज आप बच्चों को समझाए बच्चों को खाली बच्चों को समझाने से काम नहीं चलेगा तो पेरेंट्स को भी बुलाए पेरेंट्स को भी समझाए आप इस चीज को तो उसका रिजल्ट जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा अब इस पिक्चर में जितने भी पार्ट्स मैंने शो किए उन पार्ट्स को आप बार बार रिकॉल करें और इसकी भी एक्टिविटी बताएं कि अच्छा येलो पार्ट्स बताओ कौन कौन से हैं रेड पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे और ग्रीन यानी सेफ वाले जो हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं बच्चों टच करके बताओ तो बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे जो है वो टच करके बताएंगे और उन्हें समझ में आ जाएगा कि इन पार्ट्स पर हाथ लगाए तो अनसेफ है रेड खतरा है रेड कलर होते ना खतरे वाला तो खतरा है येलो इट मीन्स ओके है शायद आप जज करें उस चीज़ को कि हाँ ठीक है या ठीक नहीं है यानी उस पार्ट से रेड पार्ट की तरफ तो नहीं जा रहा है इंसान आपको छूते छूते और अगर ग्रीन यानी आपके चिक्स पे कोई प्यार कर रहा है आपके सर पे आपको आशीर्वाद देने के लिए हाथ रख रहा है आप कोई हैंडशेक कर रहा है हेलो कर रहा है तो बच्चों ये सेफ होता है ये आपसे जनरली कोई भी हैंडशेक करेगा कोई नया या पुराना व्यक्ति मिलेगा वो करता है तो वो सेफ होता है उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो ये चीज़ें ना बच्चों को समझानी बहुत ज़्यादा जरूरी है और जरूरी क्यों है क्योंकि आप टीचर हैं भाई पेरेंट्स जो है जरूरी नहीं है हर एन्वायरमेंट के हैं आपके पास कि वो एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो रूरल एरिया से बिलोंग करते हो बट आप शिक्षक हैं आप इस चीज को अच्छी तरीके से जानती हैं तो आप बच्चों को सिखाते हैं ये चीज आप बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे बच्चे की से उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके काम की होगी तो प्लीज अपने स्टूडेंट के साथ इस तरीके का सेशन लें बच्चों को समझाएं प्लस बच्चों को मोटिवेट करें कि वो ये चीजें अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें उन्हें भी समझाएं तो वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज को शेयर करिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस्त